Jürgen Dorsch aus Speyer. Ein Mann mit einer seltenen Fertigkeit. Seine Begabung teilt er so nur mit einer Handvoll Handwerkern in ganz Deutschland. Der Pfälzer kann ein Kanu von Hand bauen, aus Holz und Stoff. Das ist ein sogenanntes skin on frame kanu Das ist ein Holzrahmenskelett äh, mit einer gewissen Haut bespannt. Und die Haut ist heutzutage ein Nylongewebe, das beschichtet wird. Die Arbeit am Skelett des Kanus beginnt mit dem Zuschneiden der sogenannten Steven. Das sind zwei gebogene Hölzer, die später Bug und Heck des Bootes bilden. Die Steven werden mit der Kielleiste verbunden. Die bringt der Kanubauer mit einer dünnen japanischen Zugsäge aufs richtige Maß. Man muss wirklich aufpassen und da vom Werkstück nicht abrutschen, sonst hat man wirklich einen durchtrennenden Finger oder eine, eine durchtrennende Säge. Aber durch die dünnen Sägeblätter haben wir sehr, sehr feine Schnitte und sehr akkurate Schnitte. Die Steven werden verleimt und verschraubt, aber nur provisorisch. Die Schrauben kommen später wieder raus und werden durch Holzdübel ersetzt. Im Moment steht das Kanu auf dem Kopf. Die Kielleiste fixiert der Handwerker mit Kabelbindern an Schablonen, die er schon vor Jahren hergestellt hat. Es war tatsächlich so, dass eine Kanu-Kollegin, die drei Jahre in Kanada gelebt hat, sie hat ein sehr schönes Kanu mitgebracht und es hat von den Eigenschaften uns so gut gefallen. Und da haben wir uns tatsächlich die Mühe gemacht und die Formen praktisch von diesem Boot abgenommen. Genau fünf Meter wird das Paddelboot lang, ein Zweisitzer und ein Leichtgewicht. Der Kiel sitzt. Jetzt baut er die beiden oberen Ränder des Bootes, die sogenannten Dollborde. Die Dollborde bestehen aus verschiedenen Hölzern, die Jürgen Dorsch zuvor verleimt hat. Jetzt werden sie auf die richtige Stärke gebracht. Bei der Auswahl des Materials spielt auch die Optik eine große Rolle. Aber der Bootsbauer achtet vor allem auf das Gewicht. Das Kanu soll so leicht wie möglich sein. Wir haben hier zwei dunklere Hölzer außen. Das ist rote Zeder aus Nordamerika. Und hier in der Mitte ist Weißtanne, ist europäisch. Rote Zeder hat den Vorteil, es ist sehr leicht und hat sehr gute Druck- und Zugeigenschaften. Die beiden Dollborde laufen vor dem Einbau durch die Hobelmaschine. Und dann rundet er die Kanten der Leisten. Die Dollborde werden über die Schablonen gebogen und mit sogenannten Jumbo-Klemmen fixiert. Am Bug und am Heck. Dort bringt der Handwerker sie auf die richtige Länge. Der Bootsbau ist ein uraltes Handwerk. Das erste Einbaumkanu soll etwa 4000 vor Christus entstanden sein, am Euphrat. Jürgen Dorschs Kanu aber orientiert sich an den Bauweisen der Inuit und der Indianer aus Nordamerika. Wir müssen jetzt gucken, dass die Teile auch an den Formen horizontal gegenüber exakt eingestellt sind und dass halt hier auch die Länge von beiden Teilen exakt stimmt. Die Dollborde bringt er penibel auf die richtige Position. Jeder Zentimeter zählt, die Klemmen sorgen für ersten Halt. An Bug und Heck werden die Dollborde nicht nur auf die richtige Länge geschnitten. Ich habe jetzt hier nochmal einen Abschnitt von dem Material hier, das ist 15 mm. Und das lassen wir hier einfach so auslaufen. Machen hier den Riss entlang parallel zum. Und ihr seht hier, dass, dass hier praktisch so ein Keil entsteht. Und hier auch wieder so eine Schräge. Und dieser Schnitt nennt sich Schifterschnitt. Der Schifterschnitt sorgt dafür, dass die Dollborde optimal am Steven zusammenlaufen. Das passt. 
Es sind Feinarbeiten nötig, bevor die Leisten fixiert werden. Jürgen Dorsch fertigt etwa sechs Kanus pro Jahr. Frankreich, Italien, Schweden. Seine Kunden kommen aus ganz Europa. Dolbord und Steven werden miteinander verbunden. Mit Leim und mit Holzdübeln, die Jürgen Dorsch selbst herstellt. Zum Kanubau kam er durch seine Frau, eine begeisterte Wassersportlerin, die während ihrer aktiven Zeit viele Wettkämpfe bestritten hat. Der Kiel des Bootes ist nun mit den beiden Dollborden verbunden. Jetzt kommen weitere wichtige Bestandteile des Skeletts dazu, die sogenannten Senden. Das sind Streben, die in Längsrichtung im Boot verbaut werden, aber die muss er erst mal herstellen. Und zwar aus diesem Balken. Jürgen Dorsch verwendet auch zur Herstellung der Senden rote Zeder. Ein relativ teures Holz, Importware. 3000 Euro kostet der Kubikmeter, etwa viermal so viel wie Fichten- oder Kiefernholz. Nach und nach entstehen aus dem Balken filigrane Streben. Auch sie laufen durch die Hobelmaschine. Mit der Auswahl des Holzes hat er sich lange beschäftigt. Sein Ziel war es, dass das Boot nicht schwerer als 23 Kilo wird. Es geht hier vorwiegend auch ums Gewicht, weil es ist ein Freizeitboot. Und äh, wenn man älter wird, so wie ich, dann ist man äh, sehr darauf bedacht, dass halt die Gewichte dann halt irgendwie auch noch äh, tragbar sind. Die zehn Senden sind noch nicht fertig. Wie beim Dollboard rundet er auch ihre Kanten. Jürgen Dorsch stellt auch Bausätze für Hobbykanubauer her. Doch genau genommen baut er gar kein Kanu, sondern einen Kanadier. Denn Kanu ist in Deutschland der Oberbegriff für alle Boote, die mit Paddeln in Blickrichtung bewegt werden. Und das sind entweder offene Kanadier oder geschlossene Kajaks. Die Senden werden parallel zum Kiel an den Schablonen befestigt. Zunächst provisorisch. 1995 hat er das erste Kanu gebaut. Mittlerweile gibt es mehrere Bootstypen im Programm. Demnächst will er auch Segelboote herstellen. Ein venezianisches Ruderboot verließ gerade erst seine Werkstatt. Und doch, vom Bootsbau allein kann der Schreinermeister nicht leben. Mein Hauptstandbein ist eigentlich die Schreinerei oder Tischlerei. Und wir machen Sonderanfertigungen für privat und gewerblich. Das sind Küchen, Badezimmermöbel, Schiebetüren, alles was speziell ist und sich vielleicht auch so die viele auch nicht dran trauen. Durch den Einbau der Senden ist der Rumpf noch lange nicht steif genug. Es fehlen die sogenannten Spanten, die quer zur Fahrtrichtung verbaut werden. Jürgen Dorsch zeichnet deren Position an. Sie bilden die Rippen des Bootes. Schritt für Schritt geht's voran, auch wenn der Weg noch weit ist. Zehn Tage ist so das Minimum, was wir brauchen, um das Boot wirklich dann definitiv aufs Wasser zu kriegen. Die Position der Spanten hat er festgelegt. Derweil befestigt sein Kollege Jürgen Eisinger die Senden am Steven. Dann messen sie gemeinsam die Länge der Spanten aus. Sie werden nicht alle gleich lang, denn in der Mitte ist der Rumpf breiter als an den Enden. Die Spanten sind aus Bambus. Kein Holz, es gehört zur Familie der Süßgräser. Doch Bambus wird so hart, dass es in Asien zum Einrüsten von Hochhäusern verwendet wird. Das liegt an seiner extrem dichten Zellstruktur. Bambus ist sogar härter als Eichenholz. Jürgen Dorsch nummeriert die Spanten durch, damit er später weiß, welche Spante im Rumpf wohin gehört. Parallel dazu arbeitet Jürgen Eisinger weiter an den Senden. Wenn sie auf Länge geschnitten sind, werden sie mit einem gewachsten Faden zusammengebunden. 
eine uralte Technik. In der Höhe kann dieses Ende nicht weg, weil die Dübel da drin sind. Und gehalten an dieser Position werden sie durch das Rand ziehen über diesen Faden hier. Eine interne Technik oder wo? Das kommt? ist äh, Inuit Westgrönland, ja. Sozusagen. Die haben diese Bauweise über Jahrhunderte, Jahrtausende ja entwickelt, mündlich weitergegeben. Deswegen gibt es ja nur wenig Schriftliches. Das meiste hat irgendwie ein Amerikaner irgendwann mal aufgeschrieben. Zurück zu den Spanden aus Bambus. Die sollen gebogen werden und dazu kommen sie erstmal in kaltes Wasser. Die werden jetzt hier kurz äh, eingeweicht. Normalerweise, wenn ich andere Hölzer nehme, wie Eiche äh, oder Esche zum Beispiel, dann kann ich das Holz bis zu einer Woche locker einweichen. Beim Bambus ist es so, dass der halt nach einer Woche hat er dann schon grüne Haare. Nach dem Einweichen geht's ab in die Dampfbox Marke Eigenbau. Eine isolierte Kiste, die die Temperatur des Wasserdampfes möglichst lange halten soll. Der kommt von hier unten, einem mit Wasser gefüllten Topf erhitzt von einer Herdplatte. Durch das Dämpfen verändert sich die Zellstruktur des Bambus. Beim Abkühlen verfestigt praktisch die Matrix äh, sich wieder und äh, hält die Fasern in der neuen Position fest. Das heißt, wir haben dann praktisch äh, ein, ein Formteil äh, erzeugt. Nach 35 Minuten in der Dampfbox ist es soweit. Der Bambus lässt sich biegen. Die beiden Bootsbauer legen die Spante erstmal über die Außenseite des Rumpfes. Hier wird sie vorgebogen. Und dann geht's ab nach innen. Mit Klemmen fixieren sie die Spanten provisorisch. Diese Arbeit wiederholt sich 26 Mal. So viele Spanten hat das Kanu. Der Arbeitstag geht zu Ende. Die Spanten brauchen Zeit zum Abkühlen. Am nächsten Tag beginnt der Bootsbauer mit einem ganz besonderen Teil des Kanus. Aus diesem Brett wird er ein filigranes, sogenanntes Tragejoch herstellen. Mit Hilfe einer Schablone zeichnet er die Form des Joches auf das Brett. Dann schneidet er das Joch mit der Stichsäge aus. Doch fertig ist es noch lange nicht. Im Boot gibt es keine einzige scharfe Kante, schon gar nicht beim Joch. Die Ecken werden abgeschliffen. Der Bootsbauer verpasst dem Joch auch deswegen eine angenehme Haptik, weil ein einziger Mensch das Kanu damit tragen soll. Nach und nach wird es immer geschwungener und runder. Man hat hier die Möglichkeit, man, man sieht hier die Ausbauung, ähm, das Ganze mit dem Joch hier ähm, auf, das, auf die äh, Schultern zu nehmen, ohne dass mich zu stark äh, hier wehtut äh, am Genick. Also das heißt, man kann das Boot über längere Strecken über Kopf auf den Schultern tragen. Das ist ein Transportjoch, ein Tragejoch. Jürgen Eisinger verbindet am Rumpf in der Zwischenzeit Senden und Spanten. Wieder mit dem gewachsten Faden. Das Wachs sorgt dafür, dass die Knoten nicht mehr aufgehen. Die Schnüre spannt er so fest, dass Töne zu hören sind, wenn man an ihnen zupft. Jürgen Dorsch ist am Kiel beschäftigt. Die Überstände der Holzdübel müssen weg. Mittlerweile ist das Skelett des Kanus weit fortgeschritten. Die Kabelbinder, die die Senden provisorisch an ihrem Platz gehalten haben, können jetzt entfernt werden. Die Klemmen werden gelöst und dann auch die ersten Schablonen. Der Rumpf hat seine Form bekommen.
Danach wird das Tragejoch eingepasst. Erstmal nimmt der Speyrer Bootsbauer Maß. In dem Moment, wo ich jetzt praktisch das Boot hier auf die Schultern lege, äh, wandert, das, wandert äh, der Schwerpunkt äh, ein klein wenig nach hinten und das Boot kippt mir hinten leicht runter. Das heißt, die Sicht zum Laufen ist dadurch frei. Der Rumpf des Kadus ist vollkommen symmetrisch gebaut. Das bedeutet, Bug und Heck ähneln sich wie ein Ei dem anderen. Dem Joch kommt deshalb große Bedeutung zu. Das Joch dient jetzt zweierlei Zwecke. Einmal die Bootsbreite auf Maß zu halten und dann auch durch die Öffnung hier, wo man hier sieht, lege ich jetzt fest, was vorne und hinten ist. Also die Öffnung geht immer zur Bugseite, also zur Frontseite vom Boot. Das Joch ist aus Ulmenholz. Es gehört zu den schweren, harten Hölzern. Deshalb ist es zäh und fest. Das Maß stimmt. In die Bohrlöcher kommen, wie am Kiel, auch Holzdübel, die verleimt werden. Das Boot wird nicht mehr lange Kopf stehen. Die letzten Kabelbinder kommen weg. Und die letzten Schablonen. Boote mit einem solchen Holzskelett sind selten. Eins von den letzten Boden hat mir sogar ein Schreinerkollege mehr oder minder aus der Hand gerissen und hat äh, einfach keine Ruhe gegeben, bis er das Boot gekriegt hat. Die sind voller, wenn die aussteigen, sind voller Enthusiasmus. Die fühlen sich wie äh, Wolke 7. Das ist also erstaunlich, aber es ist oft so. Die Spanten aus Bambus kürzt der Kanubauer in Höhe des Dollboards. Sein Wissen über den Kanubau stammt zu großen Teilen aus Kanada. Dort verbrachte er vor über 20 Jahren mit seiner Frau einen Paddelurlaub und entdeckte Fachliteratur mit Bauanleitungen. Zurück in Deutschland versuchte sich der Schreiner an seinem ersten Boot. Aus diesen Latten baut der Pfälzer die beiden Sitze des Bootes. Die Hölzer, die helle Weißtanne und das dunkle amerikanische Nussbaumholz. 8 von ihnen werden miteinander verleimt. Das bringt Stabilität. Der Kleber wird mit der Spachtel gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt. Dann werden die Latten in Viererpacks übereinander gelegt. Anschließend kommen sie in eine Holzpresse. Die sorgt nicht nur dafür, dass der Kleber die größtmögliche Wirkung erzielt, sie bringt die Hölzer in die geschwungene Form des Sitzes. Die vordere und die hintere Strebe des Sitzes haben jetzt die gewünschte Form. Danach wird kosmetisch gearbeitet, Klebereste verschwinden. Die Nuten werden gefräst. Sie werden gleich die Zapfen der seitlichen Streben aufnehmen. Das ist die erste Strebe, die auf der Seite des Sitzes verbaut wird. Sie ist geschwungen. Dadurch neigt sich die vordere Strebe des Sitzes leicht nach unten. Und das hebt den Sitzkomfort. Der Rahmen des Sitzes ist fertig. Der Leim braucht Zeit zum Trocknen. Jürgen Dorsch widmet sich der nächsten Baustelle am Kanu. Die Bambusspanten werden mit dem Dollboard verschraubt. Ein bisschen Metall im Holzskelett. Man hat in Nordamerika bei den Eskimos, also Inuitze, hat man auch Bauteile, angeschwemmte Bauteile vom VW-Käfer, haben sie auch in, in, in ihre Boote verbaut. Also die hätten dann früher, wenn sie Schrauben gehabt hätten oder Nägel, hätten sie es genauso verwendet, wie wir heutzutage die Schrauben hier verwendet. Der Kanubauer nimmt sich noch einmal des Tragejochs an. Das bekommt zusätzlich zu den Holzdübeln, die er schon verleimt hat, noch eine weitere Befestigung. 
mit einem Material, das vor allem bei der Korbherstellung verwendet wird. Das ist ein rattan flechtmaterial kommt von der Korbmacherei. Das ganze Material wird vorher gewässert, weil im trockenen Zustand würde das brechen. Und durch die Wasseraufnahme ist es ganz ein geschmeidiges Material und lässt sich hier auch um enge, ganz enge Radien ziehen und spannen. Wenn das jetzt hier verspannt ist und das Material nachtrocknet und austrocknet, dann verkürzt sich alles nochmal und spannt alles nochmal fest in die Position. Rattan wird aus der gleichnamigen Palme gewonnen. Es wird als robustes Flechtwerk für Möbelstücke benutzt, vor allem als Sitzgeflecht für Stühle. Der Bootsbauer kehrt zu den Sitzen zurück. Jetzt nimmt er die Sitzflächen in Angriff. Die Bespannung, ein widerstandsfähiges Material, aus dem sonst Tragegurte für Rucksäcke gemacht werden. Es heißt Cordura, ein synthetischer Nylonstoff. Gegenüber einer durchgängigen Sitzfläche kann das Geflecht aus Gurten mit vielen Vorteilen glänzen. In dem Moment, wo es wirklich dann mal schlechtes Wetter ist und es anfängt zu regnen, dann läuft das ganze Wasser durch die Lücke hier weg und äh, es nimmt kein Wasser auf. Es saugt sich nicht voll, man sitzt nicht in Nassen und, äh, und ist auch, äh, wenn die Sonne mal wieder kurz rauskommt, sofort wieder trocken. Weil Jürgen Dorsch selbst gerne Kanu fährt, weiß er, wie wichtig solche Details sind. Nicht nur die Bespannung, auch der leicht abgewinkelte Rahmen sorgt dafür, dass die Fahrer sich wohlfühlen, weil die Oberschenkel bei längeren Fahrten nicht einschlafen. Die beiden Sitze sind fertig. Dem Kanu fehlt noch der Boden. Die Bodenleisten sind aus roter Zeder. Sie machen den Rumpf trittfest und schützen später die Außenhaut. Ohne die Bodenbretter hätten wir aufgrund der Konstruktion ein sehr unebenes Innenleben. Das heißt, wir wird äh, teilweise direkt, äh, wenn man beim Einsteigen Pech hat, äh, auf äh, unser, unsere Außenhaut durchtreten. Danach geht der 57-Jährige zu einem anderen Bauteil. Er schneidet die Lager für die Sitze zurecht. Auf diesen Klötzen werden die Sitze ruhen. Sie sorgen für die Stabilität, die notwendig ist, um auch 100 Kilo Paddler sicher zu tragen. Auch hier rundet der Kanubauer die Ecken. Zurück am Boot. Der Kleber für die Bodenleisten wird aufgetragen. Der Kleber ist ein Marinekleber, also wird auch auf Segelschiffen oder Motorjachten verwendet. Ist seewasserfest, UV-beständig und der wird absolut superfest und ist gleichzeitig sehr elastisch. Er kann also praktisch alle Bewegungen vom Boot mitmachen, ohne dass die Bodenleiste oder eine Bodenleiste an irgendeiner Stelle losspringen kann und sich lösen kann. Ein bisschen Druck ist schon nötig, damit sich die Leisten mit dem Kleber verbinden. Zum Glück gibt's bei Schreiner Dorsch genug Klemmen und Schraubzwingen. Mit ihnen drückt er die Leisten auf das Holzskelett des Kanus. Er achtet immer darauf, dass sich nichts verzieht. Tag 6 der Bauzeit geht vorbei. Der nächste Morgen beginnt mit der Montage der Lager für die Sitze. 
Weil sie sich nicht hin und her bewegen lassen, sondern fest installiert sind, hat Jürgen Dorsch lange nach der optimalen Position der Sitze im Bootsrumpf gesucht. Für den vorderen Sitz hier vom Steven praktisch bis zur Vorderkante ist ca. 1,40 Meter. Und bei dem äh, Hecksitz ist es im Prinzip das gleiche Maß äh, von hinten gemessen, von der Spitze bis wieder vor der Kante vom Sitz. Das ist eine sehr schwierige Sache, ganz genau einzuteilen, die Sitzpositionen. Zumal immer wieder verschiedene Leute drin fahren werden. Das heißt, es kann sein, dass hier eine 50 Kilo Person sitzt und hinten eine 90 Kilo Person. Also die Sitzposition wird nicht für alle Gelegenheiten stimmen. Aber für die allermeisten. Die beiden Lager werden gegeneinander gedrückt und verschraubt. Die Lager sind montiert. Jetzt können die Sitze auf ihnen festgemacht werden. Diese Bretter mit der ungewöhnlichen Form sollen später die Streben des Bootes an Bug und Heck versteifen. Das Design mit dem Astloch in der Mitte, der Bootsbauer hat es bewusst so ausgewählt. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber für mein Verständnis ist es einfach nochmal ein Charakterteil, wo man ein Boot hinzufügen kann. Und wenn doch praktisch hier noch ein Loch drin ist und so weiter, ist es umso interessanter, ohne dass man dann die Steifigkeit und die Festigkeit im Bauteil selbst verliert. Das Holz des sogenannten Headboards oder Kopfstückes ist von der Ulme. Und das ist hart und sehr fest. Gleich werden beide Platten eingebaut. Zunächst aber macht der Speyrer Bootsbauer die Schrauben im Dollbord unsichtbar. Mit Holzpfropfen, die er auf die Köpfe der Schrauben setzt. Wenn wir solche Dübelkappen hier setzen, dann gehen wir meistens auf Kontrast. Also helles Holz gibt eine dunkle Kappe, dunkles Holz kriegt eine helle Kappe. Dann baut er das Brett mit der ungewöhnlichen Form ein. Jetzt? An Ort und Stelle wird klar, warum es so geformt ist. Die Senden schmiegen sich genau an die Ausbuchtung. Zusammengehalten wird das wieder mit gewachstem Faden. Das sind uralte Verknotungstechniken von den Eskimos. Und man hat sich ja damals gewundert, warum das denn ihre vernähte Wunde, also wenn jemand eine Verletzung hatte, warum das die so gut vernäht waren. War klar, die haben ihr Bode, ihr Haut vernäht. Und deswegen konnten die auch so gut nähen und haben auch die Wunde versorgen können. Das ist wieder eine neue Holzsorte, Esche. Ein fast dreieckiges Stück sägt Jürgen Dorsch aus. Das wird das sogenannte Kanudeck. Und dort kommt es hin. Bevor er es einbauen kann, muss er erst noch die Stärke der Holzplatte an den Rändern verringern. Esche ist besonders zug- und biegefest. Es übertrifft bei diesen Werten sogar die Eiche, und es ist elastisch, abriebfest und zäher als die meisten anderen heimischen Holzarten. Mit einem Epoxyharzkleber befestigt er es in der Bootsspitze. 
Dort soll das Deck zur Stabilität beitragen. Das Holz wird versiegelt, denn schon bald werden Wind und Wetter auf den Bootsrahmen einwirken. Da ist ein guter Schutz überlebensnotwendig. Das ist jetzt ein spezielles Öl vom Möbelbau für einen Fußboden. Wir sind deswegen auf das Öl gekommen, weil ein Bootslack, was man normalerweise im Wasserbereich verwendet, ähm, der ist einfach äh, zu schwierig aufzutragen und ist auch nicht flüssig genug, um hier eine Eindringtiefe im Holz zu geben. Der Bootsbauer sorgt mit der Behandlung auch dafür, dass die Optik des Holzes lange erhalten bleibt. Tag 8 beim Bau des Bootes bricht an. Heute stehen keine Holzarbeiten auf dem Plan. Gleich kommt die Außenhaut über das Skelett. Das kann Jürgen Dorsch nicht alleine machen. Sven Riedmann hilft ihm. Die Haut ist aus einem Nylonstoff. Gut 10 Quadratmeter braucht er davon. Mit der Schere könnte Jürgen Dorsch den Stoff auch schneiden. Er benutzt aber den Heißschneider. Denn bei Stoffen, die zum Ausfransen neigen, ist das gleichzeitige Schneiden und Versiegeln eine gute Methode, das Ausfransen zu verhindern. Der Kanubauer hat eine komplizierte Arbeit vor sich. Für die Bespannung des Bootes mit dem Stoff braucht er etliche Arbeitsschritte. Zunächst wird das Nylon provisorisch am Kiel festgetackert. Besonders heikel die Bespannung an Bug und Heck. Auch hier werden die Klammern schon bald wieder entfernt. Das Material hier ist ein sogenanntes Köbergewebe, also Köbergewebe, die Webart ist eher diagonal, das heißt es trapiert sich sehr gut um 3D-Körper, wie jetzt auch hier das Boot. Am Kiel ist der Stoff schon fixiert, sie haben ihn gleichmäßig nach unten gezogen und jetzt wird an den beiden Dollborden auch getackert und nachgehämmert. Man ist immer in Versuchung, das Gewebe immer nach vorne zu schieben und zu spannen, das ist aber gerade grundsätzlich falsch. Das äh, weiß auch jeder Polsterer. Also wir müssen das Gewebe auch immer 90 Grad zum Bootsrumpf nach unten ziehen. Eher vielleicht einen Tick nach hinten, damit, weil wenn wir nach vorne ziehen, das Gewebe auf der Seite, dann wir werfen sich hier immer mehr Falten auf. Verschnitt gibt es natürlich auch. Überall dort, wo der Stoff überhängt, wird er gekürzt. An Bug und Heck nimmt der Handwerker die Klammern wieder weg. Dort, wo der Rumpf spitz zuläuft, entstehen die meisten Falten und die müssen raus. Deshalb wird der Stoff neu gespannt und dann wieder fixiert. Wenn das Nylon perfekt gespannt ist, werden die Enden an Bug und Heck vernäht. Beim Nähen ist der Bootsbauer erblich vorbelastet. Seine Mutter war Schneiderin. Entlang der Seitenwände wird eine Schnur gespannt. Der Stoff wird über sie geschlagen und am Bootsrand doppelt verarbeitet. Wir haben ja die einfache Lagegewebe hier schon festgetackert. Es kommt eine sogenannte Kederschnur nochmal dazu. Die wird hier vertackert, damit die Belastung auf dem Gewebe weniger wird. Also je mehr Befestigungspunkte das Gewebe am Dollbord hat, desto ausrissfreier und sicherer ist es. An der Außenhaut allein arbeiten die beiden jetzt schon fast einen Tag. Die synthetischen Fäden können mit Hitze sehr gut verschlossen werden. Und das Boot bekommt auf seiner Außenseite eine weitere Leiste. 
Doch zuvor trennt Jürgen Dorsch das letzte Stück Verschnitt ab. Die Holzleiste soll verhindern, dass der Stoff irgendwo reißt. Und sie verdeckt die doppelte Lage des Nylonstoffes, der um die Kederleine umgeschlagen wurde. Jedes Loch wird vorgebohrt, dann kommen die Schrauben in die Leiste. Mit der japanischen Zugsäge bringt er die Leiste auf die richtige Länge. Dann verschwindet eine der letzten Schrauben im Holz. Das Kanu sieht jetzt so aus, als könnte man es direkt ins Wasser einsetzen und losfahren. Aber es würde nach Minuten untergehen. Denn der Nylonstoff ist erstens noch nicht straff genug und er ist noch nicht wasserdicht. Um die Außenhaut zu spannen, trägt der Kanubauer zunächst Wasser auf, gleichmäßig und reichlich. Dadurch verändert der Stoff seine Struktur, und zwar dann, wenn er wieder trocken ist. Dem hilft er ein bisschen nach. So geht es schneller. Der Stoff hat sich durch die Behandlung fest um das Holzskelett des Bootes gespannt. Man hört es. Die helle Nylonbespannung sorgt für ein besonderes Highlight. Das Holzskelett schimmert durch. Es bleibt sichtbar. Die zweite Außenleiste wird auf der anderen Seite ans Dollboard geschraubt. Damit sind alle festen Bauteile des Bootes montiert. Das Kanu wirkt bis ins Detail sehr edel. Aber noch immer ist das Boot nicht schwimmfähig, die Außenhaut noch nicht wasserdicht. Dem Boot fehlt noch die entscheidende Zutat auf der Außenhaut, die Beschichtung. Die kommt zunächst nur auf eine Hälfte des Rumpfes. Das hat äh, den Grund, ähm, weil, äh, dass wir jetzt nur eine Seite bearbeiten und die auch fertig beschichten. Und äh, da das äh, Beschichtungsmaterial relativ schnell abbindet, möchte ich auf keinen Fall, dass die Beschichtung hier auf die andere Seite läuft. Weil wenn es einmal ins Gewebe reingelaufen ist, dann ist es ein Flecken, den kriege ich nicht mehr weg. Deswegen will ich hier eine ganz genaue Abrisskante für die Beschichtung. Die Holzleiste am Dollboard muss auch geschützt werden. Die Beschichtung besteht aus zwei Komponenten, einem Harz und einem Härter aus Polyurethan. Eine sensible Flüssigkeit. Das Problem ist mit solchen Materialien wie beim Epoxy Laminierharz, wenn die auf einem zu kleinen Raum angerührt werden und eine große Menge, produzieren die Wärme. Und die produzieren immer, immer mehr Wärme, immer mehr Wärme und auf einmal macht es zack und das Material ist ausgehärtet. Damit das nicht passiert, verwendet der Handwerker relativ kleine Gefäße zum Anrühren. Das ist eine Beschichtung für Parkdecks, einfach um die Betonoberfläche staubfrei zu machen und zu schützen. Es ist UV-beständig, es ist äh, lösemittelfrei und hat einen hundertprozentigen Festkörpergehalt. Das heißt, das, was ich hier anrühre, das bleibt auch auf dem Boden. 
Zunächst werden die Mengen der beiden Komponenten gewogen und dann zusammengegossen. Der große Vorteil ist, dadurch, dass es ein Polyurethanmaterial ist, ist es äh, auch flexibel eingestellt. Also es kann sich mit der Haut bewegen, also es bricht auch nicht diese Beschichtung dann. Und das ist sehr wichtig, weil die Haut bewegt sich immer. Mehrere solcher Becher rührt er nach und nach an. Dann gießt er den Inhalt in eine kleine Wanne. Dann trägt der Bootsbauer die Beschichtung auf den Rumpf auf. Trödeln ist jetzt verboten. Ja, ich muss schon relativ schnell machen, weil es, wie gesagt, es hat maximal eine halbe Stunde bei, vielleicht bei 50 Grad, das, das Material. Und bevor man es hier in, in der Mischwanne anzieht, das Material, habe ich es lieber hier drauf und verrollt es, weil auf einer großen Oberfläche äh, bindet es nicht, nicht so schnell ab, weil die Wärme wo das Material produziert, weg kann. Kanus baut er natürlich vor allem für seine Kunden, aber auch für sich und seine Frau. Wir sind immer wieder mit dem Kanu unterwegs, auch mit dem Wohnregel dann dabei. Und dann kann man schön irgendwo sehr günstig, muss man sagen, und bei befreundete Kanuclubs unterkommen. Und man hat da optimale Voraussetzungen. Also wir sind sehr oft mit dem Boot unterwegs. Wenn man auf Wasser ist und hat zwei, drei Paddelschläge gemacht, dann ist auch der Stress vom, vom Arbeiter, vom Alltag erstmal weg. Wenn die Beschichtung komplett aufgetragen ist, braucht sie Zeit zum Trocknen. Erst dann ist das Kanu schwimmfähig und robust, denn die Beschichtung hält einiges aus. Das kann der Schreinermeister demonstrieren. Wir haben hier ein äh, Muster sozusagen gemacht, äh, um zu demonstrieren, wie widerstandsfähig das Material ist. Das ist wie so eine Art Trommel, sage ich jetzt mal. So, und jetzt wird es laut. Das Boot kann ausgeliefert werden. Fehlt nur noch der Name des Erbauers. Bevor er sein Skin-on-Frame-Kanu in andere Hände gibt, unterzieht er es gemeinsam mit seiner Frau Ingrid einem kleinen Test im Altrheinarm von Speyer. Die beiden sind in ihrer Freizeit seit Jahren begeisterte Paddler. Sie hat früher Wassersport betrieben und ihren Mann zum Paddeln gebracht. Es ist wunderbar, weil wenn man sich ein bisschen konzentriert, kann man lautlos fahren. Also man hört dann gar nichts, man kleidet über das Wasser. Das ist schon so eine Ruhe, eine Entspanntheit, das ist wunderbar. Entspannen nach zehn Tagen Bootsbau. Keine schlechte Idee. Und das Kanu schwimmt sogar. 